Hi everyone, welcome to my YouTube channel Computes. I hope you all are learning well with Computes. So this is tutorial number 64 of Statistics for Economics for class 11. And in this tutorial, we will discuss merits and demerits of mean deviation. Abhi tak humne samjha what is mean deviation and how to calculate mean deviation under different statistical series. Last tutorials we have understood what mean deviation is and how we calculate mean deviation in three different series, in individual series, in discrete series and in continuous series we calculate mean deviation in the continuous ठीके? और आज हम समझेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि मीन डेविएशन मेथड के क्या मैरिट्स होते हैं और क्या इसके डी मैरिट्स हैं, यानी क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। लिसन केयरफुली, हर एक मेथड के अपने अपने मैरिट्स होते हैं और हर एक मेथड के अपने अपने डी मैरिट्स होते हैं। जब भी हम किसी भी टॉपिक का मेरिट और डीमेरिट करते हैं स्पेशली जब आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे जब आपको मेथड्स दिए होते हैं लाइक मेजर ऑफ डिस्पर्सन है तो इसके फोर मेथड्स हैं रेंज क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन अब जब आप इन चारों टॉपिक्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स को पढ़ोगे तो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको तब समझ में आएंगे जब आपको इनका एग्जैक्ट मीनिंग पता होगा और जब आप इनको कंपैरेटिवली स्टडी करोगे ठीक है अब पहले हम समझते हैं कि मीन डेविएशन का बेसिकली मेरिट्स यानी क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं देन हम समझेंगे कि इसकी शॉर्टकमिंग्स यानी कि डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बिल्कुल सिंपल सा है और आपको कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है और कई बार वाइवा में भी पूछ लेते हैं तो आपने इसलिए इसको अच्छे से समझना है ठीक है क्या मेरिट्स होते हैं मीन डेविएशन के फर्स्ट इसमें बोला है कि इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड and easy to compute यानी जो mean deviation है इसको समझना और इसको calculate करना compute का मतलब क्या होता है calculate करना जो है वो easy होता है कोई बहुत difficult method नहीं है ठीक है easy इसकी calculation होती है और बहुत easy होता है इसको समझना fine second है it is based on all the observation ये वाला merit बहुत ज़्यादा important है कि जो आपका mean deviation है ना वो आपके data में जितनी भी observations हैं सबके ऊपर बेस्ड होता है मतलब मीन डेविएशन आपके डाटा में जितनी भी आइटम्स दे रखी होती हैं उन सब को इंक्लूड करता है ठीक है अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं रेंज और क्वार्टर डेविएशन से रेंज एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम आपके डाटा की सारी वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते क्या फार्मूला होता है रेंज का हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू यानी कि आपकी सीरीज में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से आप लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो आपके पास रेंज आ जाता है तो बीच की जितनी भी वैल्यूज होती हैं हम उन्हें क्या करते हैं एक्सक्लूड करते हैं ठीक है तो जो आपका रेंज है वो सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता और क्योंकि वो सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता तो इस वजह से जो रेंज है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव होता है वेयर एज अगर हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन के सेकेंड मेथड की बात करते हैं जो आपका क्वार्टर डेविएशन मेथड है इसमें हम क्या करते हैं क्या फॉर्मूला होता है इसका Q3 minus Q1 divided by 2 यानी कि quartile deviation के केस में क्या होता है जो आपका starting का 25% होता है और जो end का 25% होता है उसको तो हम यहाँ पर consider ही नहीं करते सिर्फ quartiles को ही consider किया जाता है third quartile को और first quartile को उनका difference निकाला जाता है उसको two से divide किया जाता है तो यहाँ पर भी आपके जो सारी observations होते हैं आपके data की सारी observation को include नहीं किया जाता है और इसी वजह से जो quartile deviation है वो भी लेस रिप्रेजेंटेटिव मेथड है लेस रिप्रेजेंटेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें सारी ऑब्जर्वेशंस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्लियर वे एज जो आपका थर्ड मेथड है जो कि मीन डेविएशन मीन डेविएशन के केस में क्या होता है आपके डाटा की सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में से डेविएशन को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और इस डेविएशन को इंक्लूड करते हैं हम फर्दर कैलकुलेशन में तो यहाँ पर हम हर एक आइटम को इंक्लूड करते हैं किसी भी आइटम को एक्सक्लूड नहीं करते जो भी आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है उन सारे आइटम में से आप हर एक का डेविएशन डालते हैं और उन उन डेविएशन के बेसिस पे हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो आपका जो मेन डेविएशन 
मेथड है वो सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है और क्योंकि ये सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है यानी सारी ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या कि आपको जो डाटा दे रखता है उस डाटा में जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स है उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है और क्योंकि उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है इसकी वजह से जो मेन डेविएशन मेथड है ये मोर रिप्रेजेंटेटिव मेथड है किसका मेजर ऑफ डिस्पर्सिंग का फाइन फर्स्ट मेरिट क्या था कि सिंपल टू अंडरस्टैंड है इजी टू कैलकुलेट है इसका कैलकुलेशन प्रोसेस जो है वो इजी है सेकंड कि इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड देर फॉर मोर रिप्रेजेंटेटिव फाइन देन थर्ड आता है इट इज लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि आपकी सीरीज में जो सबसे हाइएस्ट वैल्यू है और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है जो मेन डेविएशन है वो इनसे अफेक्ट ज्यादा नहीं होता इन मेन डेविएशन के केस में हम सारी आइटम्स को कंसीडर करते हैं सारी आइटम्स यहाँ पर इंक्लूड होती है तो इसकी वजह से जो मेन डेविएशन है वो लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज फाइन देन फोर्थ आता है इट इज वेरी यूजफुल इन वेरियस फील्ड सचेस इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड सोशल फील्ड इन सारी फील्ड में हम मेन डेविएशन मेथड को यूज करते हैं एंड लास्ट मेरिट आता है इसका कि कंपेरिजन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सीरीज कैन बी इजिली मेड एज डेविएशन आर टेकन फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू यहाँ पर जो कंपेरिजन है डिफरेंट सीरीज में जो कंपेरिजन है वो ईजी हो जाता है क्यों कैसे क्योंकि यहाँ पर जो हम डेविएशन लेते हैं वो कैसे लेते हैं जो भी आपकी सीरीज में सेंट्रल वैल्यू होती है हम मीन कैलकुलेट करते हैं मीडियन कैलकुलेट करते हैं और मीन और मीडियन कैलकुलेट करने के बाद ही आप क्या कैलकुलेट करते हैं डेविएशन ठीक है और क्योंकि सेंट्रल वैल्यू से हम डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं जिसकी वजह से जो कंपेरिजन है वो ईजी होता है फाइन सो so, ये होते हैं मेन डेविएशन के फाइव मेन मैरिट्स आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे अब हम समझते हैं इसके डी मैरिट्स अब अगर हम इसके डी मैरिट्स की बात करें यानी इस मेथड के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि कैलकुलेशन ऑफ मेन डेविएशन सफर फ्रॉम इन एक्यूरेसी बिकॉज द प्लस और माइनस साइंस आर इग्नोर जब हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं बार जिसे हम बोलते हैं और वो इसलिए ड्रॉ करते हैं कि जो भी हमारे नेगेटिव वैल्यूज हैं हम उन्हें पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं तो जिसकी वजह से जो इसकी कैलकुलेशन है वो समटाइम इन एक्यूरेसी से सफर करती है क्लियर सेकेंड है इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट वेन द वैल्यू ऑफ मीन और मीडियन कम्स इन फ्रिक्शन अगर मीन और मीडियन की वैल्यू जो है वो फ्रिक्शन में आ जाएगी तो उसे कैलकुलेट करना यानी मीन डेविएशन कैलकुलेट करना जो है वो एक डिफिकल्ट प्रोसीजर हो जाएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो मीन है से वो पॉइंट में आ जाता है से थर्टी थ्री पॉइंट फाइव आ जाएगा ठीक है तो उसके बाद डेविएशन कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में वैल्यू आती है तो उस केस में जो मेन डेविएशन कैलकुलेट करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है डिफिकल्ट इन द सेंस कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है ठीक है थर्ड डी मैरिट है इट इज नॉट एन एक्यूरेट मेथड वेन इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मोड ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि मेन डेविएशन जो है वो मेन पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं मीडियन पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं मोड पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन हम इसको मोड पर कैलकुलेट नहीं करते क्यों क्योंकि मोड के केस में क्या होता है मोड कब आता है मोड कौन सी वैल्यू होती है जो आपकी सीरीज में सबसे फ्रिक्वेंट अपर वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं मोड तो इस केस में जो डेविएशन है वो इन आते हैं वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं एंड दैट्स वाई जो आपका मेन डेविएशन है वो एक्यूरेट मैटर नहीं है अगर आप उसको कैलकुलेट करते हैं मोड पर ठीक है देन फोर्थ आता है इट इज नॉट यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन हम इसमें प्लस और माइनस साइंस को इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से जो हमारा डाटा है या जो तो हमारी डेविएशन है वो इन एक्यूरेसी से सफर करती है और लास्ट आता है इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एलजेब्रिक ट्रीटमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डी मैरिट की जो आपका मीन डेविएशन है वो फर्दर एलजेब्रिक ट्रीटमेंट में कैपेबल नहीं है ऐसा क्यों क्योंकि मीन डेविएशन जो है इसमें जो भी आपके नेगेटिव डेविएशन आते हैं हम उन्हें पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो उन्हें भी हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें फर्दर एलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए क्या कर देता है रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि अगर हम आगे से का यूज करेंगे तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट जो वो मे बी ना मिले तो इसलिए हम इसका ज्यादा फर्दर एलजेब्रिक ट्रीटमेंट जो है वो नहीं करते हैं ठीक है और रीजन इसका सिर्फ यही है कि यहाँ पर हम प्लस और माइनस साइंस को इग्नोर करते हैं आप यहाँ पर नेगेटिव साइंस को भी पॉजिटिव डेविएशन ही कंसीडर करते हैं ठीक है तो ये है मेन डेविएशन के फाइव मेन डीमेरिट्स 
आई होप आपको मैरिट्स एंड डी मैरिट्स ऑफ मेन डेविएशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो फाइन तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है मेन डेविएशन का कंप्लीट टॉपिक आई होप आपको मेन डेविएशन की कैलकुलेशन और इसका थ्योरी पार्ट दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सो लास्ट में स्टूडेंट्स इफ दिस ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू देन प्लीज डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन एज योर फीडबैक रियली मैटर्स अलॉट एंड ऑल्सो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दीज टोरियल्स एंड माई चैनल विद योर फ्रेंड्स and your classmates too as your small initiative of sharing will be helpful for others too so keep sharing and keep learning with computers thank you for watching this tutorial bye bye take care have a great day ahead study smart and stay motivated